the word of wisdom. И для заключения по дару слова мудрости. Part of it is the ability to have supernatural solutions to problems that you're faced with. Часть этого дара это способность дать сверхъестественное решение проблемных ситуаций. Also, it can be uh, in the sense of giving you divine direction. Также это можно понимать в смысле божественного направления, которое вам дается. Being led by the Holy Spirit to act in the right way in Также a different in different circumstances. Быть ведомым духом святым в различных ситуациях. Okay. In Ephesians 1 verse 17 it says in my prayers I keep asking the God of our Lord Yeshua the Messiah the glorious Father to give you a spirit of wisdom and revelation. Ефесянам 1 17 говорится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. This is one of the other places where Paul mentions the uh, the gift of or the spirit of wisdom. Это в этом стихе еще раз упоминание о слове мудрости, о даре слова мудрости. And emphasizing again, it's something that you need to receive. И он подчеркивает особо, что это то, что вам нужно принять. As I said earlier on, also the wisdom works interactively with the other revelation gifts. И как я сказал раньше, что мудрость взаимодействует с другими дарами откровения. Okay, let's just take a couple of examples from Scripture just to help us um, define. И еще несколько примеров из Писания, чтобы мы смогли uh, найти определение. I've mentioned already Solomon. Я уже упоминал о Соломоне. We know the famous story when he was faced with the two women and the child. Мы знаем историю, когда к нему пришли две женщины с ребенком. And how is he going to know which one was the mother? И каким образом он узнал, кто из них кто кто из них мама? At that particular moment, he received uh, wisdom from God to give a judgment and to define who was the real mother. И в тот момент он принял мудрость от Бога и увидел, кто настоящая мама. It was given for that specific problem at that specific time. И та мудрость была дана для определенной проблемы в, в определенное время. And very often this is, a, this is the case with the word of wisdom that it's given for a specific uh, reason at a specific time for a specific purpose. И часто это имеет отношение к слову мудрости, которое дается в определенное время, okay. в определенной ситуации. We have an in interesting one with Elisha in Second, uh, Second Kings chapter 3. Еще интересный случай с Елисеем в четвертое царство, семнадцатой главе. Okay. Um, the, Moab, uh, the Moabites were coming. Когда пришли Моавитяне. At first they asked Elijah, what are we supposed to do? And he didn't know. И они спрашивают Елисея, что нам делать? И он не знал. And the interesting one here is he asked for someone to come and play music so that he could receive from God. И затем он просит, чтобы какой-то человек пришел и играл музыку так, чтобы он мог принять от Бога. И, возможно, об этом я также позже буду говорить. И ему было дано слово мудрости. Четвертое царство, третья глава, шестнадцатый стих. И он сказал, так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. И из-за этого мавитяне были поражены. Бог дает мудрость для определенной ситуации. Okay, a particular case here. Last one is Paul. Еще одна один пример случай с Павлом. Paul was given a word of knowledge from the Holy Spirit that he was supposed to go to Rome. Павлу дано было слово знания 
от Духа Святого о том, что он должен будет пойти в Рим. 19, в 19 главе Деяний. When, why, Но также он не знал, когда, почему и как. So, the Spirit gave him first a word of wisdom one night with the why. Поэтому впервые Дух Святой uh, объяснил ему, почему. And this we find in Acts chapter 23. Это Деяние, 23 глава. Acts chapter 23, verse 11. 23 глава, 11 стих. And the night following the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as you have testified of me in Jerusalem, so you must bear witness also at Rome. Следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовала мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». Поэтому, во-первых, Господь дал ему слово мудрости, почему ему надо будет туда идти. Okay, when he was before Agrippa and Festus также, in the Hall of Judgment, когда Павел предстал перед Агриппой, Фестом и всем судилищем, another word of wisdom was given to Paul to show him the how and the when. Еще было дано Павлу слово мудрости, как и каким образом. And that's in Acts 26, verse 31. 26 глава Деяния, 31 стих. And when they were gone outside, they talked between themselves, saying, "This man does nothing worthy of death or of bonds." И отошедшие в сторону говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. So we see when he was there before Agrippa that the Lord showed him he needed to. To go to Rome, and the how was through appealing to to Caesar. Verse. It's a little bit further up. In it says here in verse in verse thirty-two it says, "Then Agrippa unto Festus, this man might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar." И сказал Агриппа Фесту. Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. И поэтому Павел сказал, я хочу пойти на суд к Кесарю. Окей, so that was the how. Later the Spirit of God gave Paul another word of wisdom to prevent the death of all those on board the ship as they were on their way to Rome. И дальше, дальнейшее слово мудрости, которое было дано Павлу, когда он плыл на корабле и так чтобы никто не погиб. That's in Acts 27 verses 31 and 34. 27 глава 31 стих 34. Okay, that gives us some idea about the word of wisdom. Таким образом мы приобретаем некоторое понимание о слове мудрости. How it's given. Как оно дается. And how it can be applied. И как его можно применить. It's not all there is to say on that subject. Это не значит, что это уже все по этому, по этой теме. И когда у нас будут другие темы, как мы будем продвигаться к другим темам, которые нужно рассмотреть. We will then go on to the word of knowledge. Затем мы перейдем к слову знания. Okay, that is there, and then I need somehow. To get here, because I can't see very clearly. Knowledge. Yeah. Let's see whether we can find it here. Knowledge. Knowledge. 
Okay. Word of knowledge. Huh? Great knowledge. Great knowledge. Yeah, I I had fun choosing these slides actually. Making these slides, it was very interesting. <laughs> knowledge, yeah. Okay, it's, if you see the picture here, it's a funnel and all sorts of stuff being shoved in. Here, if you look at, oh, here we go. If you look here, there's a funnel here. Here's our little guy here and here's all sorts of stuff being shoved in. Knowledge. Okay, it's again, uh, we have this, and we have an explanation. Okay, then I have to go here. First, in Proverbs 18, verse 15, the heart of the prudent acquires knowledge and the ear of the wise seeks knowledge. Сердце разумного приобретает знания и ухо мудрых ищет знания. And then in Proverbs 12 verse 1 и притча 12:1 Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Кто любит наставление, тот любит знания, кто ненавидит обличение, тот невежда или Mm -hmm. Does it say the same in uh, Ukrainian or Russian? Or? Yeah, but it's more literal. <laughs> <laughs> okay. But we can see that uh, we need knowledge. Okay. And then we move on. And it should say it's a category revelation gift. И этот дар относится к категории дар откровения. And then the definition, the supernatural comprehension of Christ and His Word. Uh, и определение этого дара сверхъестественное понимание Христа и Его Слова. This is a short definition. We'll get to another one in a little while. Это краткое определение. Есть еще другое, которое мы тоже посмотрим. Okay, knowledge. We have examples. Sorry. И есть примеры у нас слова знания. Okay, tell me when you're ready. <laughs> the supernatural comprehension of Christ and His Word. Сверхъестественное понимание Христа и Его Слова. Okay. Examples. Примеры. First one is Noah building the ark. Первый пример, когда Ной строил ковчег. God gave him knowledge, Бог дал ему знание а, и способность построить ковчег. Um, Это было дано ему сверхъестественно в Бытие 6, 14-22. Знание того, каковы должны быть размеры, ковчега и так далее. И каких животных брать и сколько? Okay. Joshua, Иисус Навин. Когда Иисус Навин знал о грехе Ахана. So, when Joshua went before the Lord, и когда Иисус Навин пришел к Господу, What's the problem? Take I. E Y E? No, A I. <laughs> the city. Ah, I don't know the name. Uh huh. Какой город они там хотели взять? Гай, кажется. If you go to Joshua, Joshua seven, you'll find it. Почему мы не можем завоевать город? They first took Jericho. 
Сначала они взяли Иерихон. И затем второй город они хотели взять. Второй город Гай. 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 Окей. So they tried to take the city, but it didn't work. They got defeated. Они попытались завоевать город, ничего у них не получилось, их поразили. And Joshua, Joshua did the right thing. И Иисус Навин поступил верно. He went to God and he said, God, what is the problem? You said we could take this land. И он спрашивает Бога, Бог, в чем проблема? Ты же сказал, что мы завоюем эту землю. And then God says to him, Stand up. Why are you lying down there on your face? Israel has sinned. И Бог говорит ему, встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил. И поэтому Бог дал знание Иисусу Навину. Причина, почему они не могли завоевать Гая, потому что там был грех в Израиле. This man Achan had taken from uh, from Jericho some precious metals and other things. Yeah, Achan забрал драгоценности из Иерихона, спрятал под своей палаткой. And God had said, "You will take nothing. You will destroy everything." God had told them. Yeah. Бог заповедал им ничего с собой не брать и все уничтожить. So they break broken the covenant with God. Это был разрушенный завет с Богом. И Иисус Навин никогда бы это не знал естественным образом. И поэтому Бог открыл это ему. И дал ему это знание. Затем следующий пример Елисея. Зная, что Gehazia, his servant, had lied to him. Он знал, что Гези его слуга солгал. In Second Kings five, verses twenty to twenty-seven. Второе, не четвертое царство, пятая глава, двадцатый, двадцать седьмой стихи. So Gehazia, after Naaman had been healed, Гези после исцеления Неймана, went after him. Yeah. Пошел за Нейманом. And he asked him for money. И просил у него денег. And when he came back, и когда тот возвратился, Elisha asked him, "Where have you been?" Илисей спрашивает его, где ты был. And he lied. И он солгал. He says, "I haven't been anywhere." И он говорит, я нигде не был. But then Elisha said, "Wasn't my heart there with you when the man left his chariot to meet you?" И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот?» И Бог также дал знание Елисею, чтобы тот увидел это. И Гези принял проказу Неймана в качестве наказания. It's revelation knowledge. Это знание, которое приходит благодаря откровению. Something that you cannot know in a natural sense. Знание откровения, то, что невозможно знать естественным образом. God has to reveal it to you. То, что Бог должен открыть это вам. Okay, again, we will go and look at what it is not. И снова мы рассмотрим, чем не является этот дар. И это нам поможет понять, чем этот дар является на самом деле. И поэтому это не знание естественное. Это не дар, не способность образования. Okay, so we need to separate that, separate these things because it's important that we We understand that it's not something that we can just get ourselves. Нужно это отделить, чтобы мы понимали точно, что это мы не можем сами по себе заработать. Now, what we also have to remember 
is that in as I said in the beginning we have two spiritual worlds и как я говорил в начале что существует два духовных мира holy and unholy святой и не святой and the devil is always trying to imitate the things of the holy spirit и дьявол всегда пытается имитировать то что находится в святом мире he's always trying to give a counterfeit и всегда пытается дать подделки настоящего and this has been a problem also in the past that we have felt because the devil counterfeit something we cannot use the original и это было проблемой в прошлых годах когда из-за боязни того что мы встретимся с подделкой дьявола мы не используем настоящее that's kept many of the gifts that god wants to give to the church это удерживало многие из даров которые бог хотел дать церкви from operating in a good way и эти дары не могли нормально функционировать because um, we have all of these um, unholy things as fortune tellers and other stuff у нас есть все эти такие вещи как например counterfeits of what god has given to his people например предсказания будущего это подделка того что бог дает для своего народа have one of those it's not fortune telling a word of knowledge mm. is not fortune telling okay. слово знание это не предсказание судьбы I move over here a little bit maybe you can see no it's because camera uh, it's a cameraman <laughs> okay um, this gift cannot be fortune telling этот дар не может быть предсказанием судьбы because God's word definitely condemns it и так как Божье слово очень осуждает это The devil's counterfeit of God's gifts and would make fortune telling seem like the word of knowledge. И иногда подделка дьявола слова знания в предсказание судьбы и как бы предсказание будущего, которое похоже. But there is a tremendous difference. Но между подделкой и настоящим даром существует большая разница. If and I say if very clearly. Я говорю если еще раз повторяю если. A fortune teller knows anything at all supernaturally. You can be sure it's not the supernatural spirit of God. Если в предсказании судьбы, предсказании будущего вам будет объяснено все будущее, то это не сверхъестественный дар от Бога. Часто дьявол использует предсказатели, гадатели будущего для того, чтобы вы начали беспокоиться, для того, чтобы разрушить ваш дом, ваше сердце и ваши финансы и ваше будущее. But God, by the word of knowledge, is generally trying to build His people up in that area. И а Бог наоборот, он с помощью дара слова знания созидает свой народ. In the area where He is giving you specific knowledge. В тех сферах, где Он дает определенное слово знания, определенное знание. Okay. Um, it is not the gift of all the knowledge that God has. Слово знание это не дар всего знания Божьего. In 1 Corinthians 13:9 and 10 we read, for our knowledge is partial and our prophecy is partial, but when the perfect comes, the partial will pass. Как в первой Коринфянам 13:10 говорится, что мы знаем частично и пророчествуем частично, но когда придет совершенно, тогда будем все знать. Again, it's like wisdom. God is giving us something which we can use. In that situation, это похоже как в случае с словом мудрости. Бог дает нам что-то, что мы можем использовать. The knowledge which we will need. Знание, которое нам нужно. Not the ability to make a good guess. Слово знание это не способность правильно угадать. Yeah, it's not the working of our own minds. Это не попытки нашего ума. Not any more than speaking in tongues or other gifts. Again, it's not any more our own mind. Это больше не наш ум. That that is being used here 
in the same in the same way that it's not our own mind. Таким же образом, как и не наш ум. When we have the spiritual gifts of speaking in tongues or interpretation. Когда у нас есть дар языков или толкование языков. Okay, God will give you. It will be a supernatural impartation of knowledge. И Бог сверхъестественным образом даст знания, слово знания. Okay, the next one is it's not simply knowledge about God. Слово знания это не просто знание о Боге. It's not just having a knowledge of what God says in His Word. Да не просто знать то, что Бог говорит в своем слове. Although that's very necessary. Хотя и это тоже необходимо. Because um, why it's not that is because those things, the knowledge about God, come by learning, hearing, studying, and experience. Почему это так? Потому что знания о Боге приходят из опыта, из обучения и изучения. Okay, an example of this is Eli, the priest. Пример этому Илья, священник. He had knowledge of God and His Word through experience. Него было знание о Боге благодаря своему опыту. But the child Samuel, who had neither of those, но у Самуила ребенка, которого не было ни того, как бы не знал, was given a direct word from the throne of God. Не обучение, не опыта, ему было дано слово от трона Божьего посредством Духа Святого. Eli had come to a place where he had no Open vision. И Илья пришел к такому месту в своей жизни, к такой ситуации, когда он не видел видения. He had done things in his life where he could no longer receive what God wanted to give to him. Он же сделал что-то в своей жизни, что уже не был способен принимать от Бога. Okay. And it says in one Samuel three verse seven. И в первом царстве третьей главе седьмом стихе говорится. Okay, it says there, and Shammai didn't know Adonai. The word of Adonai had not yet been revealed to him. Samuel ж еще не знал тогда голоса Господа и еще не открывалось ему слово Господне. And then in the same chapter, verses eleven to fourteen. И в той же главе одиннадцатый четырнадцатый стихи. Amiel, the Adonai said to Shammai, "Look, I am going to do something in Israel that will make both ears of everyone who hears about it tingle." И сказал Господь Самуилу: "Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах." On that day, I will do against Eli everything I have said with regard to his family from beginning to end. В тот день я исполню над Илием, Илием. Все то, что я говорил о доме его, я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки. За ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют. И не обуздывал их. И здесь мы видим, что Самуилу было дано особое знание. Знание о том, что происходило в семье Илии. Я вдаю вам библейские примеры, потому что это нам помогает понять больше. Шестой пункт – то, что слово «знание» – это не голосовой дар, не устный дар. Поскольку, когда у нас есть этот дар, мы больше знаем, чем говорим. Если кто-то говорит, что ему было дано слово «знание» от Господа, мы должны это поставить в другую категорию. We'd have to put that, that speaking of that knowledge, speaking out that knowledge into a different category. But repeat the previous sentence. Yeah. Okay. If someone speaks a word of knowledge after the Lord has given it to him, 
Если кто-то говорит слово знания после того, как Бог ему дал его, part, то эта часть, именно произнесение этого знания, нужно под другую категорию, okay. при, другую категорию причислить. Okay, what is it then, or what are some of the things that we can understand? Что же такое слово знание? Another definition here. Еще одно определение, которое есть. The spiritual gift of the word of knowledge is the giving of certain facts from the mind of God. Духовный дар слова знания – это передача Богом определенных фактов. Which he sees fit to reveal to one of his servants in a supernatural way through his spirit. Который он желает открыть сверхъестественно одному из своих слух. It is only a word or a portion of God's endless storehouse of knowledge. Это только частица, частичка, порция Божьего слова. Okay. Now we see knowledge growing in the world today. И мы видим, что в нашем мире умножается знания. В научном мире, в медицинском мире. Растет знание. Это все те знания, которые есть у самого Бога. Но они обнаружены в натуральном мире. Но к этому они пришли естественным образом. А то, что хочет сделать Бог, иногда дать хочет нам сверхъестественную мудрость. Я знаю один пример. Но я не могу вспомнить имя этого человека. Но он имел очень большую компанию машин в Америке. У него была одна большая компания, которая производила строительные машины. Он был верующим, христианином. И он молился о своем бизнесе. Интересно. Интересно, часто у нас возникает, мы теряем идею, что может ли быть христианский бизнесмен или бизнесмен-христианин, и часто думаю, что это несовместимо. Но если мы исходим из того факта, что у Бога есть все знания, Он может делать все, то даже в нашей ежедневной, каждодневной жизни, каждодневной работе мы можем просить Бога знания. И этот человек верил в это. И однажды, один день, когда он молился, Бог дал ему идею. Эта идея была революционной. идея и идея состояла в том, чтобы в этих строительном оборудовании, машинах, в одном колесе вставлять мотор. Вместо того, чтобы ставить туда аккумулятор, один огромный аккумулятор, который толкает всю машину. Motors in each of the wheel hubs. Он разделил и то есть по кусочкам поставил аккумуляторы в каждое из колес. Колес. Which meant that he could control the traction on all of the wheels differently. Это означает, что он мог контролировать вообще траекторию движения этой машины. It made the machines more maneuverable. Это означало, что машины могли стать более маневрирующими в каких-то тяжелых участках, где трудно вообще передвигать. И также с помощью других способов, методов он усовершенствовал 
как бы, технологию строительства. This 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 и благодаря этим, этим изобретениям это принесло ему миллионы. И также у этого человека было соглашение с Богом. Он не верил в десятину. He believed in keeping a tenth. Он верил в то, что надо э, не отдавать, а сохранять десятину. So that meant he gave 90% of his income away. Ah, so Nigel, he believed yeah. tonight. He didn't believe in giving tenths, he believed in keeping a tenth. То есть он не верил в десятину, а он верил в девятину. То есть отдавать не 10%, а 90%. А 10% so, он себе оставлял. Yeah, so 90%. 90% он отдавал. Все <laughs> равно он еще оставался миллионером, <laughs> даже если отдавал. But God blessed him with knowledge. И Бог благословил его знанием. And we think that it is, um, it's, the reason that God blesses is so that his glory would be revealed. И причина, почему Бог благословляет, чтобы проявилась его слава. И этот человек воздал славу Богу. Okay. Um, we need methods, I think. Yeah? Следующее это методы. Again, God talks in different ways. Снова Бог говорит различными способами. It's a revelation gift. Это дар откровения, слово знания. Поэтому Бог говорит откровениями, как сны, видения и другое. И снова мы ищем этого сверхъестественного дара, который Бог хочет дать. Третий пункт. Abilities. Способности. This gift can tell the whereabouts, conditions, nature, or thoughts of a person. Дар может рассказать о местонахождении, условиях, природе или мыслях человека. An animal. О животном. A place. Месте. Or a thing that is impossible to learn naturally. Или же неестественных предметах или то, что невозможно естественным образом узнать. Okay. The purpose of this gift. Цель этого дара. It helps us to look. It helps us to look into the heart. Этот дар помогает нам посмотреть в сердце. The mind. Сердце, ум. Or the nature. Или природу. Of a man. Человека. Or a woman. Или же мужчины или женщины. To know his secret intentions. И узнать его тайные намерения. Many times it's helped to find lost things. Часто это помогает найти потерянное. Um, you can read one occasion in Second Kings six, but we won't look at it now. Например, в в четвертом четвертом царств and chapter. Second Kings chapter six. Четвертое царство, шестая глава. Okay, there you will find a lost article being found. Когда там была найдена потерянная вещь. Okay, I think that's the end of those. Yeah. Okay. Huh? Okay. A word of knowledge. Слово знания. Is a definite conviction. Это определенное убеждение. Or impression. Или впечатление. That or sorry. A definite conviction, impression, or knowing that comes to you in a similitude, Sim a picture. Similitude. Yeah, similitude. I never heard it. <laughs> uh, it's like a picture. Yeah. Okay. A word of knowledge is a definite conviction. Слово знание это убеждение. Impression. Впечатление. Or knowing. Или знание that comes to you in a similitude or mental picture. Которая приходит в образе, мысленном образе в вашем разуме. It can also come through a dream or a vision. 
сон или видение, или же через Писание, which the Lord suddenly illuminates for you in a sense. Через отрывок Писания, который Бог как бы очень подчеркивает для вас. Okay, we we're getting into the definitions, and the definitions are meant to help you to identify when we're talking about different things. И мы сейчас говорим об определении, определения, как бы, чтобы мы точно очертили рамки. О чем мы говорим вообще? Definitions help us to identify things. Определения помогают нам идентифицировать. Okay, so these definitions are important. Поэтому эти определения важны. I'm giving you a clue for your exam. И это намек на вашем экзамене. Ага. Okay, definitions are important. They help us to identify. Определения помогают нам идентифицировать. Okay, the first one we've had here is a word of knowledge is a definite conviction, impression, or knowing that comes to you in a similitude or a mental picture. Слово знание это убеждение, впечатление или знание то, которое приходит через какой-то образ. It can come through a dream, через сон, a vision, видение, or scripture, или писание. The God illuminates for you. Писание, которое Бог особенным образом выделяет для вас. Вы понимаете вот это, как, то Писание, которое как бы, подчеркивается, которое особенно как бы... Yeah. It's like when you're reading scripture and suddenly it seems to jump out at you. Вы читаете Писание, а тут стих прямо на вас прыгает. Mm -hmm. 